ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ ചാപ്റ്റർ ടു ആയ ലിനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസിൽ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ടുവിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത് മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ദ ബേസ് ഓഫ് എൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ ടു ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐദർ ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ദ ബേസ് ഓഫ് എൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയാണ് തന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡുകൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് അപ്പം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ ബേസ് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആവുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഫിഗറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ചുറ്റിലുള്ള അളവുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയബിളിനെ ഇവിടെ വെക്കണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം കാരണം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എത്ര വരും ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്താണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആവും അപ്പം എന്ത് വന്നു ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആവും ഇൻറ്റു ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും
4 2 by 15. This is the same as the denominator. The denominator is the same as 14 by 5 plus 4 by 3 is equal to 4 2 by 15. This is the cross multiply. This denominator is the fraction. This denominator is the fraction. Multiply. Cross multiply. That is the denominator which cross multiply. Then, 5 4 is 20. Then, 20 plus 14 into 3 is 42 by 15 is equal to 4 2 by 15 uh, 20 plus 42 62 by 15 is equal to 4 2 by 5 Alla, 62 by 15 62 by 15 equal 4 2 by 15 equal aana. 4 2 by 15 is equal to 4 2 by 15 Karnadu. Verify the answer. Okay. In the next question. The sum of two numbers is 95. The number is 95. If one exceeds the other by 15. One is 15. Find the numbers. The sum of two numbers is 95. Is equal to 95. One number is 15. But the number B, the first number B, that is the number X. The first number B is the first number X. That is the number X. That is the first number X. That is the number X. That is the next three. The second number is the second number. The second number is the number. That is the number. That is the number. That is the number. Okay, any e either end in the end of the sum of two numbers. Any either end in the sum of the number is 95. One upon X plus x plus 15 is equal to 95. And this is the number of numbers. This is the number of numbers. x to x to 3 is 2x plus 15 is equal to 95. And 2x is equal to the right side. Numbers 95 minus 15. 2x is equal to 80. x is equal to 80 by 2 is equal to 40. So, 1 40. One number 40 is equal to 40. One forty Iricum, any other Iricum, one forty plus fifty. A pericum, forty fifty five Iricum number numbers. Is on a number and numbers. Okay, happy the Ningle, Sunday to check you, Nokana, very tough on Nula. Any next question? Number next question, where the two numbers are in the ratio five is to three. Tend numbers in the ratio Namkatanda tender five is to three anna. If they differ by fifteen. Sorry, if they differ by 18, then the difference is 18. This ratio is different. The 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 ratio is different. 3 x y kim. The kanya muna parna tender ratios of the number. 5 into x y kim. 3 into x y kim. Ratio and the simplest form on upper. Either not a goody. Tender not a goody x. Multiply say the ganyan. Uncle numbers good. Okay. In the other one, they differ by e render numbers. In the difference in the three and eighteen and up and numbers number ratio than up a number of the iricum. In the difference, difference more in the three and five x minus three x. E render numbers on it and the other. Other than number x which are the other. This is the difference between 18 and 9. That's the numbers of 3. 5x minus 3x is 2x is equal to 18. 2x is equal to 18. What is this? Variable is 2x is equal to 2 into x is equal to 18. Then x is equal to 18 by 2 is equal to 9. Then x is 9. x is 9. If we multiply this, we multiply this. Then we multiply this. Then we multiply this. Numbers are getting. Then numbers are 3 getting. One number is 5 into 9 is to 3 into 9. Then what is it? 5 9 is 45. Then number is 3 getting. 27. These two are our numbers. 45 and 27 are our numbers. What is this? What is it? 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 This is the same. This is the same. This is the difference. 18 is the same. 45 minus 27. No. The 18 and the difference. In the simplest form, we will do it. 
ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അടുത്തത് വരുന്നത് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏഡ് അപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി വൺ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദീസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് കോൺസി അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺസി ഇതൊന്നും ആ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേഗം അങ്ങോട്ട് എഴുതും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതോ മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ കേട്ടോ അപ്പം ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എക്സിനെ മാത്രം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അഡീഷനിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ഒന്നും മൂന്ന് എക്സ് ത്രീ എക്സ് വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി വണ്ണും ടു ആഡ് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ 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 എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വേരിയബിളിനെ അവിടെ വെക്കണം വേരിയബിൾ ഉള്ള നമ്പറിനെ അവിടെ വെക്കണം ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിനെ അവിടെ വെക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും എക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഈ നമ്പർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത